Masararo assalamu alaikum rali ya zubar ce ke fatan an waye gari lafiya to a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a karo na biyu a jere Britaniya ta kasa harba makami mai linzami da aka kera dan daukar makamin nuclear a Nigeria kuwa farashin kayan abinci ne ya fara sauka a wasu kasuwannin da ke jihar Kano wancan karan na zo na saya dubu daya da 400 da 50 50 na kuma da wa aka ce da ni da 500 500 na saya yau kuma Allah ya kawo sa ida na saya da 400 zan je ni ka iyali na su ci to sai dai duk da haka babbar jam'iyyar hammaya ta PDP a Nigeria ta soki manufofin gwamnatin shugaba Paula Ahmed Tinubu kan tattalin arziki yau na kike sayen shinkafa dubu 60 da wani abu naira a nawa take mai a nawa kike duka wannan abubuwan ki ce wai lokacin mulkin PDP zaki hada shi da wannan ake ma ba ki wa jam'iyyar PDP adalci ba to za mu je jamhuriyar Niger inda a yau ne aka shiga ranar karshe na yajin aikin kwanaki uku na wasu malaman makarantun kasar kama yanzu ga labaran duniya wani gwajin harba makami mai linzami na Britaniya da aka kera dan daukar makamin nuclear ya gamu da chikas a karo na biyu a jere al'amarin ya faru ne a gabar tekun gabashin Amurka sakataren tsaron Britaniya da shugabarin dinar sojin ruwan kasar na cikin jirgin ruwan da ke karkashin teku da harba makamin ya kamata makamin yayi tafiyar kilomita mai nisa sosai amma rohotanni sun ce ya fansa ma cikin teku da ke kusa magoya bayan tsohon prime minister Pakistan Imran Khan sun bayyana abokan hamayyar su a siyasar kasar a matsayin barayi bayan da suka amince su kafa gwamnati bayan dogwar tattaunawa jam'iyyar Muslim League da jam'iyyar Pakistan People's Party sun ci mamma tsayar kafa gwamnatin hadin guiwa yan takara masu zaman kansu ko independent da ke wa Imran Khan biyayya wanda halin yanzu yake gidan yari sune suka lashe yawan kujeru a majalisar dokokin kasar but they didn't get a majority which meant that they couldn't form a government sai dai wakili ya bbc ta ce sun kasa samun rinjaye a majalisar dokokin kasar shi yasa suka kasa kafa gwamnati amma sai yin zargin cewa an yi magudi a zaben da aka yi a watan da muke ciki kasashe da dama a majalisar dinkin duniya sun yi Allah wadai da matakin da Amurka ta dauka na hana wani kudiri ya ne da wato da yana mitsa gaita bude wuta cikin gaggawa a zirin Gaza Amurka dai ta bayar da hujjar cewa kudirin zai kawo cikas ga tattaunawa wadda za ta kawo karshen yaki da ake tsakanin Hamas da Isra'ila sai dai wakilin Palestinawa a majalisar dinkin duniyar Riyad Mansour ya bayyana matakin a matsayin wani abu mai hadari sosai The veto of this draft resolution is not only regrettable. Ya ce rashin amincewa da wannan kudiri abin takaici ne musamman idan aka yi la'akari da cewa an shafe tsawon makoni ana tattaunawa. Ita ma aminiyar Amurka wato Faransa ta nuna rashin jin dadin ta akan yadda matakin wato akan yadda matakin ya kasa samun amincewa idan ya aka yi la'akari da abin da ta kira mummunan halin da ake ciki a zirin Gaza labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Tsohon so, shugaban kasar Honduras Juan Orlando Hernandez ya gurfana a gaban kotu a New York dake Amurka lokacin da aka fara shari'ar sa kan lefukan safar miya gun kwayoyi da makamai. Ana dai zargin Mr Hernandez din da taka muhimmiyar rawa a wata kungiyar da ta yi safarar tan 105 na hodar Iblis zuwa Amurka. Wakilin BBC ya ce a cikin wadanda za a gabatar a matsayin sheda akwai dan wani wato akwai dan wani tsohon shugaban kasar Honduras Mr Hernandez dai ya musanta zargin da ake masa yana mai cewa shine wanda aka zalunta to hamshakin attajirin nan dan kasar Britaniya Jim Radcliffe ya kamala cinikin sayen wani bangare na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ya sai kusan kashi 28 cikin 100 na kungiyar dake Old Trafford an yi kiyasin jarin da attajirin ya saka a cikin Manchester United ya kai dala biliyan 1 da doriya abinda kuma wannan ko abinda kuma zai ba wato kamfanin sa wato damar kula da harkokin kwallon kafa ta wato Manchester United to kashin labaran duniyar kenan daga nan sashin Hausa na BBC To yanzu kuma sai rahoton me su nake Marjayi Ibrahim shekarun ke 
fitani bayan shafi kwanaki ana tattaunawa manyan jami'in siyasar Pakistan biyu sun kula jijeniyar kafa a gwamnatin hadaka sanarwar da jami'ar Pakistan Muslim League da wato ta tsohon Prime Minister Nawaz Sharif da kuma Pakistan People's Party PPP suka fitar ta kawo karshen zaman dardar da aka shafe kwanaki ana yi bayan da aka kasa samun wanda ya nasara a zaben da aka yi a ranar 8 ga watan da muke ciki ga fasar rahotar Ambrosan Etirajan da yake jawabi a wajen wani taron mane malabarai shugaban jami'ar Pakistan People's Party Bilawal Bhutto Zardari ya ce mahaifinsa Asif Ali Zardari zai zama dan takarar shugaban kasa yayin da Shehbaz Sharif kanin Nawaz zai nemi kujerar Prime Minister jami'in biyu sun ce sun kulla hadaka da wasu kananan jami'u hudu kuma yanzu haka suke da rinjaye a majalisar kasar dan takara mai zaman kansa kuma wanda tsohon Prime Minister Imran Khan ke goya mu baya shine ya samu kujeru mafi rinjaye a zauran majalisar tun da farko jami'ar Mr Sharif ce ta zo ta biyu sai kuma PPP a matsayi na uku jami'ar Mr Khan ta yi zargin an tafka magudi domin hana ta samun nasara tun a zagayen farko na zaben sai dai gwamnati da hukumar zaben kasar duk sun musunta wannan zargi Jinkiri da aka samu kafin kulla wannan jejeniya dai ya haifar da fargaba a yayin da kasar mai mutane miliyan 240 ke fama da matsin tattalin arziki da ya janyo tsadar rayuwa ga kuma rikici a wasan sa a ranar 29 ga watan fabrairi ne za a rantsar da sabuwar majalisar kasar a gaida bada ma sai Abdul Qadir Mukhtar da fasar rahotan Ambara San at region Shirin da ina zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na BBC. Yanzu kuma za mu je wato za mu wato sai kuma Nigeria inda farashin kaya abinci ya fara sauka a wasu kasuwannin jihar Kano dake arewacin kasar. Wannan dai na zuwa ne bayan da hukumar yaki da cin hanci da karbar korafe korafe ta jihar ta rufe wasu manyan su to su da ake zargin an boye kayan abincin. Ga rahotan Zaharuddin Lawal. Ya ki, mai mala ishe ku ina ta shige ne? No na ina bangaren da ake sayar da masara da shinkafa da wake. Wannan wata dattijuwa ce take ba da kudi yayin ta sai masara. Wancan karan na zo na saya 1450 na kuma dawa aka ce da ni da 500 na saya. Yau kuma Allah ya kawo Saida na saya da 400 zan je in ka iyali na su ci. Baba kwano no kika saya? Ba yawa. Na kwano shida na ce a samu. An so 1500 ma ba sai inda na wurga ba. Amma baba 1400 mudu daya a hakan da sauki? I to a yanda dai muke saya ba laifi. Allah ya fara sako mana abin Allah ya taimake mu Allah ubangiji Allah ya kare ya fa abin ruwan sanyi mu masu iyali iyalin ki nawa haka ina da shidda kankana duk yan ku ci ku ba mu yaro na kuma almajiri ne sai Allah ya turo in kuma ba a samu ba to ana nan dai ni ma ina isa na'ata shidda kasuwar da wanau na cikin kasuwannin da farashin wakin soya da masara da shinkafa da wake suka fara sauka Bayanai na cewa tun bayan da hukumar anti corruption a jihar Kano ta yi wa manyan stores to a kasuwar darar mikiya aka fara ganin saukar farashi shi ma wannan mutumin da ya sayi buhun masara biyu ya ce farashin ba kamar na makon jiya ba da suna sayar da shi 261 262 amma yanzu ne suna sayar da shi 257 is is dropping kamar mu nuno ka saya bubu biyu na saya eh gaskiya ya fara sauka ba kaman da ba ne ita kuwa wannan matar da ta ziyarci kasuwar ta da wanau daga jihar Imo ta ce tana fatan samun riba idan ta koma gida alhamdulillah dai shinkafan tana dan sauka ba kamar da ba dan ta an samu ragin 200 dari haka da zuwa 300 a duk mudu kenan a duk mudu wano din a wancan satin mun siye ta dubu uku da dari da dari daya da dari biyu amma yanzu mun same ta dubu biyu da dari takwas amma ya kyan ta yake a kyan ta gaskiya ba laifi kin sai kamar buhu nawa haka gaskiya na siya zai kai kamar buhu 30 kida ma kina zuwa duk mako haka daga kudu ke zonan ki saya eh ina zuwa gaskiya kuma lokaci kuma ina turowa alhaji abubakar ibrahim babban dila ne a kasuwar ta da wanau 
ya yi mun karin haske game da raguwar farashin buhun shinkafa mai nauyin kilogram 100 da kuma na masara sati daya zuwa bi da ya wuce kai buhun shinkafa da ake saiwa 230 akwai na 225 225 yanzu kaga akwai na 210 da 250 Chiki harda da katada sapadar kayang abinchi sa kanu wasu johi. Nda kuma kaadun sa idu akan iya kokin kasa kan watanda aki zargin sana karkatada kayang abinchi. Ama dida haka mana zarta na ganang se gomnati ta kara hok basa. Sabo da yadda sananang sa darra yuwa da musin tatila arziki. Saka hadda sa zanga zanga a johi da dama chiki harda kanu da naija da legas da kuma oyo. Zahara Dillawan, BBC Hausa, Dega Kano, Ana Jiria. Tuwa jamia rahama ya ta PDP a Nigeria taso kima na popo mkwa mnati nshuka babo wala ahama tinibu na tatalang aziki. Na teki ya ganan suni sikia watu saka jepak asara chiki ya hali na teki ya chiki. PDP ndeta che APC takat wimuliki ineba tarada shiri ba. Dan haka ayanzu tarasa yada za taidashi. Ambasada Umar Ilya Damagun shini ya mkada shinshu gabanjem iya na kasa. Nga kumakari mbayani ndewa Aisha Sharif Bapa. Kamayanda Buhari ya Fadani. Jiki magai ala amurang wana ngomna tida yada suke gudana da ita. Basi kata chikesu ba kowa ya gani, kumayana gani, kumakulung ya nzusune suka zama jam ya radawa. Dan kula nkika duba, wakali suke suikali ya suche su, su nye kazaba, su kazaba, ah, kazani kaza. Jia nana ke gani wani ya posting a social media, ya na kirali a janatang. Aloka chinsa sunji jidati, suna kila nsa ya dao ya hii estera level. To kinga enda wana ntunda jonata nshini shugabam PDP na karishe. Ya zaa ya muta na yao. Muta na ngale wa suzunga kila nsa. Da anu mana tu pangale zine anche mu jamia che tawanene. Anzo anji muzu anjari huja. Anzo anji muzu lumuzu nintuke ga enda ala kawo ya kaimu ya ukowa na kia. Ay aloka chinshi kanshi miliki ngudu lak ni ana ato kukada miliki ni itakanta jam iya. Yaw inki kaduba aloka chinshi miliki ngudu lak. Inda kasa tadami. Kisa ngila da aki magana anayida wae wae babu kinapi mbabu abuna ila wana masala tasa ya wajete. Kuma aloka chinshi nata ni mayafada tisamo kang aini himmas aloli mboko haram ni. Aka zo aka che ba iaba. Aka tafu. Daga Buhari, tuwa Buhari, haka pari kinnafi. Boko harambe seaba. E ya zaka ika che, jia ya fiyo. Ya unawa kike senshi nkafa. Dubusu tinda wane abu. Nera, anawa teke. Mai, anawa kike. Duka wana abu buwang. Kiche wai, loka chumulki mpidipi. Zaki hata shida wana ake maba kiwe wa jamir pidipi adalchiba. Yanzu, ba magana siyasa bani. Magana ne na chwe wa Nigeria nang tamu chwe duka. Ta shape ni ta shape ki. Babu musulmi ba kirista. Babu machabama na miji. Ya kamata duka mkawo hanka limu waje guda. Muche chikasarmu. Akwe za beng edo diki tapi. Ana ganun kamar dawi ya msali. Damba kwa chwe shimili kina gahana njem ya RPDP. Lale naji chwe amana njem ya RPC. Ya che ko ana hama za kwa hama ta za su kwa che adu. Tunda ba iyo ya kwa che kano ba. Bangata ya za ayi da kaya mwa zo kwa che mana ba. Kuma ayi kinga ili nyana yensu. Yanzu haka ba suda dantakara. Mutu dantakara guda uku da sike da shi. Wani ya che shi akadaba. Wani ya che shi akadaba. Wani ya che shi mashi akadaba. So teya nene za ki che hara kina tunaninda zo kwa che. To maybe... Zasi ili ng-announcement nenda suke na chikindare ni watakil. Ambasada Umar Ilya Damagum watu makadda shing shuga banjem ERPDP na kasa. 
da haka kuma agogo ke cewa karfe 7 ya saura minti 16 a Najeriya da Jamhuriyar Niger wato karfe 6 saura minti 16 a agogon GMT da Ghana Rally as Berry ce take gabatar muku da wannan shirin daga nan sashen Hausa na BBC to nan gaba a cikin shirin za mu ji halin ko kuma in ce matakin da ake ciki ko kuma ake kai game da binciken da dandunar sojin Najeriya take akan harin da aka kai wa Tudumbiri ta sama wato a jihar Kaduna amma yanzu bari mu je makwabciya Jamhuriyar Niger inda yau ne ranar karshe ta yajin aikin kwanaki uku da wasu malaman makarantun kasar suka fara Malaman dai sun ce kimanin watanni hudu kenan suna aiki a mahar yanzu ba a biya su albashi ba daga maradi ga rahotan cima ila isufu sama da dubu hudu ne malaman da suka tsunduma ya jin aiki na kwanaki uku dake karewa yau kenan a fadin kasar malaman dai da aka samar ta dalilin sauye sauye don inganta harkokin ilimi da gwamnatin da ta shude ta kawo duba da yadda tsarin ilimin Niger ke huskantar cika su da dama sai dai tun bayan faruwar lamarin rana 26 daga watan Yuli Mubarak makumar malaman ta shiga wani hali Almustafa Malam Hajj shine magatakardar komitin bin diddigi na wadannan malamai ya muni karin haske kan dallan da suka kai su ga dakatar da aikin yana cewa dalilin wannan yajin aiki na farko dai akwai matsana ba mu san matsayin mu ba har yanzu gwamnati ta dau muna alƙawari da mun kare biyu wadannan babu ta jarrabawa da za a mana ta kire ja za a kada mu za a doke mu aikin gwamnati na dindindin to yanzu mun kare shekara biyu ko tsan lokacin da mun ga kare shekara biyu sai wannan abu ya juya yanzu na juyin mulki to baya an yi juyin mulki sun kace to mu taho sun kace za su rarraba mu mu ta hilin da ga mu hala aiki sai su diba su gani tun da hala kasa na cikin wani hali gaskiya yanzu kasa ba ta kudi da sauran su ba za su iya taki su doke mu ba ita minister da ilimi ma ita ilimi da kanta ta fadi haka amma mi tace za su diba mu je mu hala aiki a diba a ga matsayin da za mu ka hin a doke mu kenan sai a tsora biyan mu ta dalilin shi ka hin a doke mu in kasa ta dawo daidai komai yanzu za a doke mu yanzu ga shi mu na da wata hudu muna cikin na biyar na biyar ma ya zo karshe an muna ta aiki muna ta aiki sai da mun ka cika wata hudu mun ka ga kai ba a ba mu komai ba kuma ita ta dawo alƙawarin duk in wata ya mutu za ta yi komai ta ga duk in wata ya mutu a samu abin da an ka ba mu ka hin lokaci a gyara komai ko bai ga wannan matsala malaman sun koka da yadda ofishin ministan ilimi yace bai ma san a wace matsaya suke ba da haka ma aka bukaci a dakatar da aikin su har sai lamara sun warware kamar yadda Mustafa Malam Hajji yace gaba yana cewa satin can na sama da ya wuce ma da mun ka koma can ofishin na ministan ilimi sai nuna mana babu abun da ma an ka tana daka kai su busan ma za a su biya mu ba saboda mi ba mu da stati dan lafin wasan public mu ba ko aikin kwanta ragi ba ko mu ba ma'aikatan gwamnati bana dindindin kenan ba san ma ta yanda za su biyan mu ba kwata kwata babu maganar biyan mu to kwatsan ma yanzu wani labari da mun ka je zo mana a ƙarshe jiya sai mun ka je wai shi magatakarra na ofishin ministan ilimi ya ba da umarni ga darkatoci na da a tsaida mu daga aiki kwata kwata mai gaba dai ho a tsaida mu daga aiki daga mu har da wadannan promotion ta biyu wanda ake ci masu tajira wadanda su yanzu ne suke shekarar su ta biyu ta horo wadda suke yi hilin daga dukkan mu kuma muna da yau adadin yawan mu ya kai dubu hudu har da wani yan kai an ce duka a tsaida mu na ne mijinta bakin hukumar ilimi kan wannan batu sai dai dukkan kokarin da nan ya ci tura na kira wa yarhamata mikin sakatar ma'aikatar ministan ilimin bai daga ba na kuma aike masa da sakon karta kwana har zuwa lokacin a hada wannan rahoto ba wata amsar da na samu cima ila isufu BBC Hausa daga Maradi Jamhuriyar Niger to a Jamhuriyar Kamaru al'umar yankin Renan Ingila ne suka sake yin kira ga gwamnatin kasar da ta nemi hanyoyin sulhu da mayaka masu tayar da kayar baya a yankin a yanzu haka dai jama'a sun ta gayyara sosai sakamakon hararren da mayaka yan awari suke kai wa farau hula da dakarun gwamnati a cikin shekaru kusan 8 da suka gabata ga rahotan Muhammad Babalala Rashin tsaro na dada ta barbara a yankin Reno Ingila duk da cewa gwamnati na ikirarin tana iya kokarin ta domin ganin ta shawo wannan bala'in da yake ta da hankulan jama'a kuma ya dede ta su ya zanto suna kauran dole ko kuma suna hijira zuwa wasu kasashe daban sakamakon haka ya sa wasu jama'a fararin hula da wasu kungiyoyi suna ta ruban ya kira zuwa gwamnati da ta samar da hanya mafi cancanta 
wadda ita ce a zauna a tattauna kai tsaye da masu rike da makamai na wannan yankin domin warware kullun da ya zarge yana hana ruwa gudu tsakanin bangarorin biyu a wannan yankin said gave man sanu da jansu buku iya buku da janki son pedolofi yace gaskiya wannan yakin na damun su da gaske saboda akwai tarin jama'a da hakan yayi sanadiyar mutuwar su a garuruwa da dama na yankin har idan gwamnati za ta iya neman agajin wasu jama'a daban da ba sa goyon bayan yan aware su taimaka da tsaro hakan zai yi kyau yakin da a tumfil azal be shafi wasu wurare ba kamar garin kambe da kewaye ya fara tasiri akan jama'ar wannan wurin sanadiyar harin da aka kai akan matasa a ranar 11 ga wannan wata gwamnati ta shirya abin da ta kira babban muhawara na neman sulhu da magance rikicin yankin Renon Ingila a shekara ta 2019 amma kuma wasu basu gamsu da yadda wannan taron ya gudana ba je peux ne pas appeler ça un grand dialogue je peux appeler ça un manier yace ba zai iya kiran wannan taro da suna babban muhawara ba kawai dai taro ne da aka shirya aka gayyaci mutane saboda taron muhawara zai hada kan bangarori biyu masu gaba da juna ne a wuri guda amma sai bangare guda ne kawai ya halarci wannan muhawarar din a yayin da dayan kuma bai bayyana ba saboda haka babu abin da irin wannan taron zai haifar irin wannan ra'ayin ne tarin wasu jami'an fagen siyasa da na kungiyoyin fararen hula suke da shi kamar yadda Charlotte Mbedi ta bayyana on devrait voir une autre façon de faire le dialogue moi ce que je ya kamata da saki salon shirye yin muhawara a ganin ta ya kamata a kai taron wani wuri daban ba a nan kamaru ba yin haka kuma ka iya bawo mutane daman bayyana abubuwan da suke ci musu tuwo a akushi sa'an nan kuma a fidda jigogin kungiyoyin daga gidajen yari tunda makamai sun nuna kasawar su Rota mamon baba lala kenan to idan muka koma Najeriya rajin sojin kasar ta ce nan da karshen wannan watan za a samu sakamakon binciken da aka yi kan harin jirgin sama mara matuki da sojojin kasar suka kai kan kauyen tudun biri dake jihar Kaduna akalla mutane 85 ne suka rasa rayukan su a cikin hare-hare biyu da jirgin mawato mallakin rundunar sojin kasar ya kai kan taron masu maulidi a watan Disamba bara gara hotan Haruna Shehu Tangaza a cewar babban Hamsan tsaron kasar Janar Kiris Musa an kawo karshen bincikin in banda dan abin da ba a rasa ba kuma a shirye suke su fitar da sakamakon sanan da karshen wannan watan na Febrairu report an rige an sa committee sun biya sun je a dama akwai abun da ake bukata sunayen wanda suka mutu abun da ya samu wanda ya ji ciwo shine muke kokarin samu mu iya mun samu sunan duka mun da samu number an ce kaza sun mutu amma mu don kuma an rige an business card mu je so ba abun da muke so kuma za mu je mu tonu bane don ba mu so mu dago abun da ya rige ya wuce ta mal report ya a shirye yake in Allah ya so kafin karshen wata za a fadi ma jama'a su je abin da ya faru amma yanda muka ce eh rundunar sojojin Najeriya an yi mu ne mu kare jama'a ba mu kashe kowa ba ba mu ji ma duk wanda muke bi muna bin wadanda wannan moya gun mutane su muke nema to wannan abin da ya faru zan ce muku yanda yanda abin ya faru mun da muka yi magana kuskure ne ba wani ne ya tashi ya je ne mu wani ya kashe a'a amma in report ne ya fito mun tabbatar tsakanin da Allah za a yi kuma kowa zai je abin da ya faru so a zo na ajira kungiyoyin kare hakkin bil adama da ina kan gaba wajen kiran da abinciki wannan lamarin domin gano wadanda ke da hannu a ciki da yadda aka yi faru domin yawa wadanda lamarin ya shafa adalci da kuma hukunta masu hannu a ciki tare da kare faruwar haka a gaba kan haka ni na nemi jin ta bakin Isa Sanusi director kungiyar Amnesty International kan cimma wannan gabar da aka yi to um bincike zamu jira mu ga abinda sakamakon binciken yace da kuma abinda aka gano uh, yawancin lokuta muna da tarihi na cewa uh, jami'an tsaro idan wasu daga cikin su suka yi laifi abinda suke yi shine sai su canja musu wurin aiki ko su dabe su daga wani gari su mai da su wata jiha to muna fatan cewa wannan bincike da za su yi Allah ya sa na gaskiya ne kuma Allah ya sa ya kai ga hukunta dukkan wadanda suke da hannu akan abin da ya faru a tudun buri saboda wadanda aka kashe akwai bukatar a yi musu adalci akwai bukatar a yi wa yan uwan su adalci shi dai bincike na farko shine ya bayyana gaskiya idan bai bayyana gaskiya ba to ba bincike bane rufa rufa ce sannan kuma na biyu bincike ya kamata yayi hukunci 
wato ya gano suwa ye suka yi laifi menene laifin kuma a hukunta su domin shi laifi idan mutun yayi ba a hukunta shi ba to ana nuna akan cewa laifin ba laifi bane sannan abu na uku shine bincike shi yana taimakawa ayi gyara domin gaba a kiyaye kada a kara maimaita abinda aka yi a baya to muna fata wannan bincike da suka ce za su fitar a karshen wannan wata Allah ya sa yayi haka din a daren ranar Lahadi ta uku ga watan Disamba bare ne dai wani jirgi maras matuki mallakar sojojin Najeriya ya kai hari bisa kuskure har sau biyu kan dandazon wasu mutane da ke halarta taron Maulidi a kauyen Natudin Biri da ke jihar Kaduna lamarin da ya sani diyar motuwar mutane fiye da dari da kuma rauna ta wasu masu din bin yawa kimanin makoni biyu bayan faruwar lamarin ne sai da kwatar tsaron kasar ta sanar da kafa wasu komitoci biyu domin yin bincike a kansa baya ga wanda gwamnatin jihar ta Kaduna ya bada umurnin ayi Haruna Shehu Tangaza Sasha Hausa na BBC daga Abuja Nigeria a cikin shirin mu na hantsi za ku ji dalilin da yasa aka tsaurara matakan tsaro a majalisar dokokin jahar Jigawa ya zuga Muhammad Abdu da labarin wasanni Yau ma wasa biyu za a kara a gasaccin komen zakarun Turaita Champions League din da ya zake cirin zakan FC Porto da Arsenal. Wannan shine karo na bakwai da suke cireni a zakanin su inda Arsenal ta yi nasara a uku Porto ta ci wasa biyu da Changers daya. Kwasin mu a tete ya mana zubi, iya zubi yadda za mu kawo wannan wasa. Kar ya maida hankalinsa a Premier. To mu muna so har da champion din da Premier